அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பில் சிந்திக்கக்கூடிய இந்திய நாளில் முதியவர்களுடைய ஆன்மீகம் என்ற சிந்தனையில் சிந்தித்து மிக சிறப்பு அனுபவத்தில் முதியவர்களுக்காக அவருடைய உடல் உள்ள சகோதரருக்காக நலனுக்காக இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜபிக்க இருக்கிறார் இது இந்த நாளில் நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் குறிப்பாக நம்முடைய வாழ்வை நாம் சீர்தூக்கி பார்த்தோம் என்றால் இன்று இந்த அளவுக்கு நாம் இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள் அவருடைய அந்த தியாகம் ராத்திரி பகலாக உழைச்சு நம்ம இந்த இந்த நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதனால அவர்கள் நமக்காக நம்முடைய குடும்பத்திற்காக நம்முடைய நம்முடைய வாழ்வை முன்னேற்றத்திற்காக செய்த எல்லா நன்மை நினைச்சு நம்முடைய வயது முடிந்த பெற்றோருக்காக நம்ம வீட்டில் கூடிய முதியோருக்காக நாள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் திருப்பாடல் பத்தொன்பது ஏழில் ஆண்டவரின் நீதி நெறிகள் உண்மையும் நீதிமானவை ஆண்டவருடைய நீதி நெறிகள் உண்மையானவை பரிசுத்தமானவை இந்த நாளில் சொல்வோம் ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்திற்காக நன்றி குறிப்பாக வயது முதிர்ந்து என்னுடைய பெற்றோருக்காக நன்றி இது இந்த நாளில் ஆண்டவரே அவங்களை ஆசிர்வதிங்க நல்ல உடல் உள்ள சுகத்தோடு அவங்க இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் உடைய ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்பங்க ஆண்டவரே நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்களை ஆண்டோடைய பிரசுத்த ஒப்பு கொடுத்து அவளுக்காக நன்றி சொல்வோம் இது இந்த நாளில் மத்திய நட்சத்திரி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வரை எரிபாத்திலே அக்காலத்தில் ஏசு படகேறி மறு கரைக்கு சென்று தம் சொந்த நகரை அடைந்தார் அப்பொழுது சில முடக்குவாதமற்ற ஒருவரை கட்டிலில் கடத்தி அவரிடம் கொண்டு வந்தார்கள் ஏசு அவளுடைய நம்பிக்கையை கண்டு முடக்குவாதமுற்றவரிடம் மகனே துணிவோடு இரு உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் அப்போது மறைநூல் அறிஞர்கள் சிலர் இவன் கடவுளை பழிக்கிறான் என்று தமக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் அவளுடைய சிந்தனைகளை ஏசு அறிந்து அவளை நோக்கி உங்கள் உள்ளங்களில் நீங்கள் தீயன சிந்திப்பதேன் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதா எழுந்து நட என்பதா எது எளிது மண்ணுலகில் பாவங்களை மன்னிக்க மானிட மகனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் எனவே அவர் முடக்கு வாதமுற்றவனை நோக்கி நீ எழுந்து உன்னுடைய கட்டளை தூக்கி கொண்டு வீட்டுக்கு போ என்றார் அவரும் எழுந்து தமது வீட்டுக்கு போனார் இதை கண்ட மக்கள் கூட்டத்தில் அச்சமுற்று இத்தகைய அதிகாரத்தை மனிதருக்கு அளித்த கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் அன்புக்கிறவளே இன்பமும் துன்பமும் நம்முடைய வாழ்வினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் இந்த இரண்டையுமே நாம் நிச்சயமாக சந்தித்தே ஆக வேண்டும் உலகில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு உயிரும் இன்பம் துன்பம் ஆகிய இரண்டையும் கடந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறார் வாழ்க்கை பயணத்தின் எல்லா வழித்தடங்களிலும் இந்த இரண்டுமே வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அவற்றை யாராலும் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி கொள்ளவே முடியாது ஆனால் நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த துன்பங்களை தாண்டி நாம் நிச்சயமாக பயணிக்கலாம் நட்சத்திர வாசகத்திலே முடக்கு வாதமுற்றவரை ஆண்டவர் குணப்படுத்துகிறார் முடக்கு வாதமுற்றவரை கட்டளை தூக்கி வந்தவர்கள் இயேசுவால் அவரை குணமாக்க முடியும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் இயேசு செல்கிற இடமெல்லாம் நன்மையை செய்து கொண்டு சென்றார் அந்த காலத்திலே நோய் துன்பம் ஆகியவற்றுக்கு காரணம் அவர்கள் செய்த பாவமை என்று எண்ணி அவர்கள் அந்த நோயாளிகளை ஒதுக்கி வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த முடக்கு வாதம் பார்த்து பறிவு கொண்டு இயேசு துணிவோடு இரு உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொல்வதின் வழியாக இயேசு ஆண்டவர் அந்த சமூகத்திலே ஒரு புதிய ஒரு வாழ்க்கை முறை அவனுக்கு அமைத்து கொடுக்கிறார் இயேசு நன்மை தான் செய்தார் ஆனால் அங்கிருந்தவர்கள் அவருக்கு எதிராக முணுமுணுக்கிறார்கள் இயேசு எதையும் பாராமல் நன்மை செய்கிறார் நாம் பிறருக்கு நன்மை செய்ய அழைப்பு விடுக்கிற அன்புக்குள்ளே நாம் நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சோம்னா மற்றவங்க வந்து நம்மை தேவையில்லாத வார்த்தைகளால் பேசலாம் அதுக்காக நாம் நம்மளை இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை நாம் விட தேவையில்லை ஈஸ் ஆண்டவர் சென்ற இடமெல்லாம் நல்லதே செய்தார் எதையும் பார்க்காம நன்மை செய்கிறார் 
நாம் பிறருக்கு எப்போதுமே நன்மை செய்ய அழைப்படுது பல வேலைகளிலே பிறர் இக்கட்டான சூழல் இருக்கிறது போது கூட நாம் அவளுக்கு உதவ மாறிருப்போம் சிலர் நன்மை செய்கிற பொழுது அவளை ஏளனமாக பார்க்கக்கூடிய சூழலும் இருக்கிறது அன்புக்குள்ளே நாம் பிறருக்கு நன்மை செய்யாமல் இருந்தா கூட நன்மை செய்வர்களே ஏளனமாக பேசாமலும் அவளுக்கு எதிராக செயல்படாமல் இருக்க நாம் முயற்சிப்போம் இது நாள்ல ஆண்டர் விளைக்கிறார் நாம் யாராக இருக்கிறோம் அந்த முழுக்குவாதம் முற்றோனே ஏசுடம் தூக்கி வந்த அந்த நான்கு பேரா மற்றவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நல்ல குணம் இருக்கிறதா அந்த முடுக்கு வந்த முற்றவன் நம்பினான் ஏசுவால் தனக்கு சுகம் கொடுக்க முடியும் நம்பினான் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறதா மற்றவர்கள் தங்களை பற்றி என்ன சொன்னாலும் ஏசு ஆண்டவர் நல்லது செய் நல்லதே செய்தார் நாம் ஏசுவின் மனநிலை கொண்டிருக்கிறோமா இது இந்த நாளில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் யார் நம்மை பற்றி என்ன சொன்னாலும் இதை பற்றி நாம் கவலைப்படாம நாம் நல்லது செய்வோம் அன்புக்கிறவளே இந்த நாளில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய பெற்றோர்கள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு நல்ல காரியங்களை செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க நினச்சி பார்ப்போம் அவங்க செஞ்ச அந்த நல்ல காரியங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை சொல்ல நம்முடைய குடும்பத்தில் இந்த சமூகத்தில் நாம் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல மனசை நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய உதாரணமான வாழ்க்கையை கொண்டு நாம் வாழ இந்த நாளில் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற நம்முடைய முதியர்களை இந்த நாளில் ஒப்புக் கொடுத்த அவர்களுக்காக சிறப்பானத்தில் செபிக்கலாமா அழைத்தவர் தகுதியற்றவர்களை தகுதிப்படுத்துவார் கடவுள் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்த மடமை என உலகம் கருதவற்றை தீர்ந்து கொண்டார் இறைவன் தகுதி பார்த்து யாரையும் அழைப்பதில்லை அழைப்பவர்களை தகுதிப்படுத்த ஒருபோதும் தவறுவதும் இல்லை இருந்த நாள் திருமணமாகி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் குறிப்பாக முதுமையில் இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளுடைய ஆன்மீகம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருமணம் என்ற அந்த திருவருட் சாதனத்தில் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடல்நலத்தில் நோயிலும் நான் உனக்கு பிரமாணிக்கமாக இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருப்பேன் என்ற அந்த வாக்குறுதியை அந்த பிரமாணிக்கத்தை இந்த நொடி வரைக்கும் இந்த தம்பதிகள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அன்பில் ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து கொள்வதில் விட்டு கொடுத்ததில் தங்களுடைய குடும்பத்திற்காக தங்களுடைய சுய மதிப்புகளை இழந்து இந்த குடும்பத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் இது அந்த நாளில் நம்முடைய முதுமையை ஆஸ்வதிக்க இருக்கிறார் இது அந்த நாளில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் விட்டு விலகாம வரக்கூடிய நாட்களில் கடவுளோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முதுமையில் இருக்கிற இந்த தம்பதிகளை அவருடைய ஆன்மீகத்தை ஆண்டருடைய பிரசனத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜிபிக்கலாமா முதுமையில் வாழவும் குடும்பத்தின் ஆன்மீகம் உங்கள் தலைமுறை வழியாகும் உங்களின் தலைமுறை வழியாகும் ஏசுவை உணர்ந்து கொண்டே உண்மையின் சின்னமாய் முதுமையில் வாழவும் குடும்பத்தின் ஆன்மீகம் உங்கள் தலைமுறை வழியாகும் இந்த நேரம் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக செபிக்கிறோம் நன்றி சொல்வோம் கடந்த பல ஆண்டுகளில் இறைவன் ஆசிற்கு மேல் ஆசிரியர் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் துயரமான சூழ்நிலையில் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நிலைகளில் பல சங்கடங்களை அனுபவித்த அந்த சூழ்நிலை தேவை நம்ம கைவிடலை ஏதாவது ஒரு நபர் மூலமாக இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார் கணவன் மனைவி என்ற நிலையிலே நாம் ஒருவர் மற்றொரு காதலாக நம்முடைய குடும்பத்தை பொறுப்பை வழி நடத்திருக்கிறோம் இறைவனுக்கு குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்தா நம்முடைய பிள்ளைங்களை நல்ல நல்ல நிலையில் நாம் செட்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் 
இது அந்த நாளில் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் தொடர்ந்து ஆண்டருடைய அந்த அரவணைப்பில் ஆண்டவரோடு இணைந்த ஒரு வாழ்வு நாம் வாழணும் இந்த முதுமை நாட்களில் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக எந் எந்த நேரத்திலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆண்டவரை ஆசுவதிங்க ஆண்டவரை சொல்லி ஜெபிக்கலாமா புரிதலும் பகிர்தலும் போய்த்துணர்ந்த அன்பு சகித்தலும் உயர்வாகும் உங்கள் ஆன்மீக வாழ்வு புதுமை காட்டும் இறை பயமும் ஒரு ஆன்மீகம் தானே உங்கள் தலைமுறை கோபித்து எட்டு ஆறுல மனிதன் தனிமையா இருப்பது நல்லதன்று அவனுக்கு தகுந்த ஒரு துணையை உருவாக்குவோம் என்று உரைத்தி படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே கடவுள் ஆணும் பெண்ணுமாக அவனை படைத்தார் இதனால் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாக இருப்பர் இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒரே உடல் எனவே கடவுள் இணைத்ததை மனிதர் பிரிக்காதிருக்கட்டும் வேறு உடலால் மட்டும் இணைந்து வாழ்வது மட்டுமல்ல அண்டவரே நாங்கள் மனதால் ஒன்றித்து நாங்கள் வாழ்ந்து இருக்கிறோம் அண்டவரே உமுக்க அன்பு அன்புக்குரிய பிள்ளைகளாக நான் வாழ்ந்து இருக்கிறோம் புரிதல் இல்லை பகிர்தல் இல்லை உயிர் துணர்ந்து அன்போடு சகிப்பு தன்மையில் நாங்கள் வாழ்ந்து இருக்கிறோம் அண்டவரே எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வில் உம்முடைய பிரசனத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து இருக்கிறோம் அண்டவரே தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசனத்தை எங்களை வழி நடத்துங்க கைவிட்டாதங்க ஆண்டவரே கைவிட்டாதங்க ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசிரியரால் என்னுடைய குடும்பத்தை நிரப்புங்க ஆண்டவரே உண்மை விட்டு பிரியாம உமோடு இணைந்த ஒரு வாழ்வு நான் வாழணும் ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசீர் வழங்குவாராக Amen.